Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. आचार्य चाणक्य महानुभा आये मत चपारना अदे राजु देश बलव देशा अदी मं परपाल सा देश में उड़े दोपड़ीदार दुर्मार मोसगा तीव्रवाद वीलताकोचि आ देश में असहन पेने फिर ची क्रीस्त पूर्व आ महानुभाट चपेज आये चुनाव आट अच्छे आंध्र प्रदेश राष्ट्र में जो परणा को अर्थ पड़े विधा उपस्था जगन्मोहन रेडी गार्थी प्रति हामी गड़ी परपाल इन ने प्रतिमाटी निबू प्रजार परपाल आये अंटे जकीय दंगल मादरी राजकीय दोपड़ीदारीय तीव्रवाद मादरी अभी जनसे पार्टी वाले कावी पवन कल्याण गार कावी चंद्रबाबुना गारावी वील तोड़े मादरी प्रभुत् अवाकल चवाकल पेलता निजा हास्यास्पद मर अदे विधा पवन कल्याण गार मन पेट भवन भवन निर्माण कार्मिक एन लेने प्रेम कबड प्रेम सवित्रे प्रेम कंटे विषय गुर्तर्भंग आये अड़ता मरदे भवन निर्माण कार्मिक चंद्रबाबुना गार मुख्यमंत्री समय में चितूर जिला मंदिर भवन निर्माण कार्मिक लील तो तौक्की चंपना भवन निर्माण कार्मिक प्रेम एम अड़ता इधे वनजाक्षि गार राजकीय आये पेट मारच पेरेमो लांग मारच कूस्ते लांग रे अड़े मर अदे विधा ये ना अभिमा नरवनिवे आये नर्थ विषय देश में पवन कल्याण सैलब्रिटीना पवन कल्याण गारे सैलब्रिटिया मा तात कल में उ महात्मा गांधी गार दी तुम्हें कल में उ राजेखर रेडिगार दी कल में उ जगनमोहन रेडी गार वरक मंदिर महा महायोधु कोई वेल कि पादयात्र उदाहरण जगन्मोहन रेडी गार मूड वेल आर वाले किमीटर् पादयात्री रेट पैना कोई को मंदिर प्रजा ने कहना आये स्वास्थ्य तो कल वाली लेने इबंध रे कि अभी पादयात्र र्यी अना अर्थ रे कि दाने ना अभिमान ना नड़वन लेवे अभी चेतगा तन रे कि मेरे पे र्यी आर्गनजिंग सेतका दम पार्टी जनसे पार्टी और आर्गनजिंग सेतका नायकत्व तुम्हें तब नी पार्टी नायक आर्गनजिंग फेल अभिमान नड़ता कार्यकर्त नड़ता ये पार्टी के अना यह राजकीय पार्टी के अना कार्यकर्त अभिमा मूला आनाकू कार्यकर्त तुम्हे तन मेदेक कार्यकर्त अंदा नायक उसे तब की पार्टी नायक लोका नी स पार्टी कार्यकर्त रुद्तनावे नीन नायक नयवंकना जनसे पार्टी कार्यकर्त अभिमान आलोचन चुप्तना मर अदे विधा पवन कल्याण गार् डीएनएल माला पवन कल्याण गार चंद्रबाब नारा लोकेश गार मुगर डीएन एल राजीय अंदर मर वनकड़गे प्रश्न ले मुगर उदाहरण की वाले रुझू मेमे रुझूर मोनने नारा लोकेश गार निरात दीक्षा उदय पद ना मध्यान मूड गंटल दाका ऊर्जा दी उदय टिफिन की मध्यान भोजना की गैप समय अटो मर अंदर दीक्ष अर्थ कल पवन कल्याण गारेमो मजिपाल जंक्ष कांप्लेक्स की रेल कि दूर उ दाने लांग मार्च 
మన ఊర్లో అయితే దాన్ని ఈవినింగ్ వాక్ అంటారు నా ఊరికి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం సో ఈ విధంగా వీరిద్దరు దత్తగుంతులు కాక మరి ఇంకేంటో అడుగుతా ఉన్నా అదేవిధంగా రాష్ట్రం ఉన్నటువంటి ఇసుక కొరత గురించి మాట్లాడారు ఖచ్చితంగా రేపు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో వరదలు తగ్గగానే రాష్ట్రంలో అవసరానికి మించినటువంటి విధంగా విసుకని మేము అందిస్తామని చెప్పి ఇసుక కొరత ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవాన్ని మా ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంది దాని మీద సమీక్షలు చేస్తూ ఉన్నాం దాని మీద విధివిధానాలు రూపొందిస్తున్నాం ఆ విధంగా మేము ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాం కానీ మూర్ఖులని సాటిస్ఫై చేయటం ఎవరి వల్ల కాదు మేము సాటిస్ఫై చేయాల్సింది ప్రజల్ని మాకు ఓటేసినటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఏ విధంగా మేము చూసుకోవాలో మా ప్రభుత్వం ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తుంది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా నోటికి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడారు ఏ విధంగా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళారు కోర్టులకు వెళ్ళారు అని మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా అడుగు చెప్తా ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో సోనియా గాంధీ గారు తో కుమ్మక్కైనటువంటి నీ పార్ట్నర్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం కలిసి కుమ్మక్కై ఆయన మీద కేసులు పెడితే ఆయన జైలుకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ప్రజా కోర్టులో ఎన్నికలు అనేటువంటి ప్రజా కోర్టులో నిర్దోషిగా బయటకు వచ్చి నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి విజయాన్ని అందుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి అంతే తప్ప మిగతా రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రి లాగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక జైలుకి వెళ్ళలేదు మీరు పెట్టిన తప్పుడు కేసు నుండి జైలు నుండి బయటకు వచ్చి ముఖ్యమంత్రి ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నటువంటి నాయకుడు ఆయన ఆయన విమర్శిస్తారు మీరు మరి అదేవిధంగా విజయసాయిరెడ్డి గారి గురించి కూడా మాట్లాడారు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు విజయసాయిరెడ్డి గారు కోర్టులకు వెళ్తా ఉన్నారు విజయసాయిరెడ్డి గారు అలాగా ఇలా కానీ ఆయన వ్యక్తిగతంగా కూడా విమర్శించడం జరిగింది మా పార్టీ మాకు సంస్కారం నేర్పింది మాకు సభ్యత ఉంది కానీ ఈ సందర్భంగా ఒక విషయం గుర్తు చేస్తా ఉన్నా కోర్టుకు వెళ్ళడమే తప్పని అనుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ లేదా జనసేన పార్టీ నాయకులు కానీ ఒక విషయం గుర్తు చేస్తున్నా కోర్టుకు వెళ్ళడమే తప్పని మీరు అనుకుంటే మరి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాత ఎందుకయ్యా చెప్పిస్తారు మీరు నీ సొంత మొదటి భార్య నందిని గారి కేసులో నువ్వు ఎన్నిసార్లు విశాఖపట్నం కోర్టు మెట్లెక్కావు ఎన్నిసార్లు విశాఖపట్నం కోర్టు మీరు ఎక్కారు సొంత భార్యని హింసించే సైకో పవన్ కళ్యాణ్ అని మేము అంటే సభబా మా పార్టీ నాయకులు మాకు ఆ విధమైనటువంటి సంస్కారం నేర్పించలేదు కాబట్టి ఈ రోజుకి మేము అది ఆ విధమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడట్లేదు బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తు పెట్టుకోండి రాజకీయంగా విమర్శలు చేయండి సత్య విమర్శలు చేయండి వ్యక్తిగత జీవితాల విషయాల్లోకి వస్తే మీరు ఏదో తాట తీస్తావు అంటున్నారు కదా మీకు తాట తీయడం తెలిస్తే మాకు మీ తోలు తీయడం కూడా తెలుసు అందులో మేమేం వెనకడిగేయం కాకపోతే ఒక సభ్యత ఒక సంస్కారంతో మాటల నిర్మాణాత్మకంగా మీరు మాట్లాడాలని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నా మీరు అదేవిధంగా విజయసాయిరెడ్డి గారి గురించి అసలు మీకు విజయసాయిరెడ్డి గారి గురించి ఏం తెలుసు విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి మేధో సంపత్తిలో మీ మేధస్సుని రెండింటిని బేరే చేయదు చూస్తే విజయసాయిరెడ్డి గారి కాలి గోటికి కూడా మీ మేధో సంపత్తి పనికిరాదు అది మీ స్థాయి మీరు సినిమాల్లో హీరో కావచ్చు కానీ రాజకీయాల్లో మీరు పెద్ద జీరో అని చెప్పి చెప్తున్నా అందులో అయితే ఎవ్వరికి అనుమానం లేదు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా అందుకే మీకు ఒకటి కూడా రాప వరప్రసాద్ గారు చూసిచ్చారు తప్ప మీ బట్టి అయితే కాదు కాబట్టి విజయసాయిరెడ్డి గారు దేశంలోనే పేరెంట్ కనేటువంటి ఒక ఆడిటర్ ఆయన ఆయనకు ఉన్న ఒకే ఒక పుత్రిక వారిని కూడా అరవింద ఫార్మా కంపెనీ వారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన వాళ్ళకే ఇరవై వేల కోట్ల ఆస్తి పనులు వైట్ మనీ హోల్డర్స్ విజయసాయిరెడ్డి గారు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం నుండి వచ్చారు ప్రపంచంలో ఉదాహరణ మన దేశంలోనే ఒక చెన్నై లాంటి ప్రాంతంలో సౌత్ హెడ్ క్వార్టర్లో ఇరవై వేల ఫైల్స్ ఆడిటింగ్ ఆయన కోసం పేరు చూసేటటువంటి పరిస్థితి నుండి ఆయన రాజ్యసభకు వెళ్ళారు ఆయన గురించి ఏం తెలుసు అని మీరు మాట్లాడుతున్నారు అదేవిధంగా ఆయన ఏదో కూతురు పెళ్లికి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారనంటే రాజకీయాలు వేరు వ్యక్తిగత జీవితం వేరు రాజకీయాలు అనేటువంటి వ్యక్తిగత జీవితానికి చాలా దూరంగా ఉంటాయి కూతురు పెళ్లికి పిలవడం తప్పైతే కాదు ఒకవేళ పిలిచారు ఈరోజు మీరు మాట్లాడిన బట్టి మాట చూస్తే మీరు అజ్ఞాతవాసి సినిమా తీశారు కానీ మీరు నిజమైనటువంటి రాజకీయ అజ్ఞాన భాష అని చెప్పి ప్రజలందరికీ మీరు చెప్పకనే చెప్పారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు మరి అదేవిధంగా కన్నబాబు గారి గురించి కూడా మీరు మాట్లాడటం జరిగింది మా జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు ఆయన కన్నబాబు గారి గురించి మీరు మాట్లాడుతూ మా అన్నయ్య నాగబాబు నేను సీట్ ఇచ్చి గెలిపించామన్నా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా ఆ రోజు ప్రజారాజ్య పార్టీలో మీరు ఒక కన్నబాబు గారికి సీట్ ఇవ్వలేదండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది మందికి ప్రజారాజ్యం సీట్ ఇస్తే అందులో పద్దెనిమిది మంది గెలిస్తే ఆ పద్దెనిమిది మందిలో ఒక వ్యక్తి కన్నబాబు గారు అంటే మీ సొంత పార్టీ బలమో నీ బలమో ఇంకోటి అయితే అందరూ గెలిచేయాలి కదా అందరూ మీరే గెలవలేదు మీ సొంత అన్నయ్య గెలవలేదు అంటే మీకు నాయకత్వ లక్షణాలు లేవు మీరు రాజకీయాలకు పనికిరాదు రాజకీయాలకు పనికొచ్చే వ్య
డెఫినెట్లీ ఏ కోసం నా పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆయన మతి స్థిమితం గురించి కూడా నాకు అనుమానం కలుగుతా ఉంది నేను ఎందుకు ఈ మాట మాట్లాడుతున్నానంటే భగత్ సింగ్ గారు భగత్ సింగ్ గారు దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి స్వతంత్ర సమర యోధుడు యువకులకు ఆరాధ్య దైవం ఆయన అటువంటి భగత్ సింగ్ గారు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయాడని మాట్లాడతాడు ఈ పెద్ద మనిషి దాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి మరి అదేవిధంగా నిన్న విశాఖపట్నం మీటింగ్లో కూడా ఆయన చెప్పాడు ఒక మాట రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం అంట ఆయన విజయనగరం జిల్లాకి వెళ్తే ప్రచారానికి బొత్స సత్యనారాయణ గారు ఒక వ్యక్తిని ఆయన దగ్గరికి పంపించి నా మీద ఏ కామెంట్స్ చేయొద్దని అడిగారు రెండు వేల నాలుగులో అన్నారు ఈ సందర్భంగా అడుగుతాను మతుందా పోయిందా మీ అన్నగారు పార్టీ పెట్టిందా రెండు వేల తొమ్మిదిలో అయ్యా నువ్వెప్పుడు రాజకీయాల్లో రెండు వేల నాలుగులో విజయనగరం వచ్చావు అంటే నీకు మతి మతి స్థిమితం ఏమైనా ఉందా లేదా ఏమైనా డిస్టర్బెన్స్ ఏదో చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పోవడం వల్ల ఆయన కొన్నటువంటి వ్యాధులు ఏమైనా నీకు అంటే ఏమో కూడా నాకు అర్థం కావట్లా మరి అదేవిధంగా ఇండిపెండెన్స్ గురించి చెప్తే పంతొమ్మిది వందల నలభైలో వచ్చిందని ఇంకో మాట ముఖ్యం మొన్న ఎప్పుడో తమిళనాడు వెళ్ళినప్పుడు చూశాను నేను తమిళనాడులో దివంగత నేత జయలలిత గారిని అందరూ గౌరవంగా పురిచి తలైవి అని పిలుస్తారు గౌరవంగా ఈ నెల పురిచి తలైవి అన్నరా బాబు అంటే అన్నటి బాబు అంటే ఈయన అన్నమాట తలచి పులైవి పురిచి తలైవి నీ తలచి పులైవి కూడా తేడా తిన్నటువంటి వ్యక్తి నువ్వు నీకు రాజకీయాలు అవసరమా అని చెప్పి విశ్వసిస్తూ ఉన్నా నాకున్నటువంటి పరిజ్ఞానంలో నాకు తెలిసినటువంటి మేరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎర్రగడ్డ ఆసుపత్రి మానసిక వైద్యశాల ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫేమస్ కానీ మా ఇప్పుడు అవశేష ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రం విశాఖపట్నం చాలా ఫేమస్ ఆసుపత్రికి ఈసారి మీరు వచ్చినప్పుడు విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు పర్సనల్గా పెట్టుకోండి మాకు మీ దగ్గర ఎలాగా డబ్బులు లేవని కూడా అంటూ ఉన్నారు కదా మీరేం బాధపడద్దు నేను తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని దగ్గరుండి తీసుకెళ్ళి మీకు తగినటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి తర్వాత మిమ్మల్ని పంపిస్తానని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఆఖరిగా మరొక మాట ఆయన మాట్లాడుతూ నేను ఓడిపోయినందుకు బాధపడట్లేదు అని అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన బాధపడాలని కూడా నేనైతే కోరుకోవట్లేదు కానీ దయచేసి సిగ్గుబాటు అని అడుగుతా ఉన్నా సిగ్గుబాటు అండి కాస్త భీమవరం గాజువాక రెండింటిలో పోటీ చేసి ఓడిపోయినందుకు సిగ్గుబాటు అండి నూట డెబ్బై నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేస్తే ఒక్క సీట్ గెలిచినందుకు సిగ్గుబాటు అండి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్లో అవిశ్వాసం పెట్టండి దేశం అంతా తిరిగి ఎంపీలు మద్దతు కూడగడతానని చెప్పి మేము పెట్టిన తర్వాత అవిశ్వాసమే మనం పెట్టిన తర్వాత దేశంలో కనబడకుండా పారిపోయినందుకు సిగ్గుబాటు అండి లాంగ్ మార్చ్ చేస్తానని చెప్పి రెండు అడుగులు కూడా వేయకుండా కారుకి టాటాలు చెప్పినందుకు సిగ్గుబాటు అండి అదేవిధంగా మీ అన్నయ్య గౌరవనీయులు చిరంజీవి గారిని ఒక నీచుడని దౌర్భాగ్యుడని అనరాని మాటలు అన్నటువంటి అయ్యన్న కుటుంబాన్ని అదే అయ్యన్న పాత్రులు కానీ నిన్న మీటింగ్లో నీ చక్కనెక్కించుకుని కబుర్లు చెప్పావే దానికి సిగ్గుపడు అండి కానీ దయచేసి సిగ్గుమాన రాజకీయాలు మాత్రం చెయ్యొద్దు అని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంతో కొలుకుతా ఉన్నా మీరు చెయ్యండి ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ గాను లేదంటే మిగతా పార్టీ గాను ఒక సలహాను మా ప్రభుత్వానికి ఇవ్వండి సూచనలు మా ప్రభుత్వానికి ఇవ్వండి సత్యమర్శలు చేయండి అది హుందాతనమైనటువంటి రాజకీయ నాయకుడి లక్షణం అంతే తప్ప నేను తాటలు తీస్తాం తాటాకు చప్పులు చేస్తాం మీరు భయపడండి అంటే భయపడడానికి ఇక్కడ ఎవరో సిద్ధంగా లేరు నువ్వు మా తాట తీసేదేమో కానీ గాజువాక భీమవరంలో నీ తాట తీసి ఆల్రెడీ తరిమి తరిమి కొట్టారు కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మరొకసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద కానీ విజయసాయి రెడ్డి గారి మీద కానీ ఇష్టానుసారం మాట్లాడితే తస్మా జాగ్రత్త పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేము ఊరుకో వచ్చామో ప్రజలు మాత్రం మీరు టోల్ తీసి డొక్క తీసి డోలు కడతారని చెప్పి సందర్భంగా ఎత్తరేస్తా ఉన్నాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు